dance with boughs of holly. Fa la 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 la. Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel? Fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Fa la 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 la. ഹൈ കിച്ചൺ റെസിപ്പീസ് ഇൻ മലയാളത്തിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്റെ പേര് ശില്പ ഞാൻ ഇന്ന് മറ്റൊരു ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ചോക്ലേറ്റ് ഫജ് റെസിപ്പി ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഫജ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വളരെ കുറച്ച് സമയം മതി കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി ഞാൻ മറ്റ് എപ്പിസോഡ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളോണം തന്നെ നമുക്ക് കേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ മടിയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് കസിൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓഫീസിലത്തെ കൊളീഗ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് ടൈമിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് ക്രിസ്മസ് ചോക്ലേറ്റ് ഫജ് ഇനി ക്രിസ്മസ് ആകാനൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ക്രിസ്മസ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഇതിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് താഴെയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് ഡൂൾസെ ഡിലേച്ചെ അല്ലെങ്കിൽ ടോഫി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ഒരു കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് വാങ്ങിക്കുമ്പം എപ്പോഴൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം മെറ്റലിൻ്റെ കണ്ടെയ്നറുള്ള കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് തന്നെ വാങ്ങിക്കണം ഒരിക്കലും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കണ്ടെയ്നർ ഉള്ളത് വാങ്ങിക്കരുത് കാരണം നമ്മളിത് കുക്കറിൽ ഇറക്കി വെച്ചാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കവറ് പുറത്തുള്ള കവറ് ഇതേപോലെ അങ്ങോട്ട് ഊരിയെടുക്കണം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രഷർ കുക്കർ ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ടിൻ ചെറുതാന്ന് വിചാരിച്ച ചെറിയ കുക്കർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ സേഫ് വലിയ കുക്കർ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ ഈ ടിന്ന് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക ധാരാളം വെള്ളം ഒഴിക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം യാതൊരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ ടിന്നിന് താഴെയായിട്ട് വെള്ളം നിൽക്കരുത് ടിന്നിന് കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് തന്നെ വേണം വെള്ളം നിൽക്കാനായിട്ട് കാരണം നമ്മളിത് മൂടി വെച്ച് വിസിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വെള്ളം കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ധാരാളം വെള്ളം മുകളിലായിട്ട് വേണം ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മൂടി വെക്കാം ഞാനിവിടെ വിസിലെല്ലാം ഇട്ടിട്ടാണ് മൂടി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോണ കാര്യം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഏറ്റവും ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വെക്കാം അപ്പൊ ഈ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ വിസില് ആദ്യം വരും അങ്ങനെ ഒരു വിസില് വന്നതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തീ വെക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ അങ്ങനെ വെക്കാം അങ്ങനെ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പ്രഷർ തനുത്താനേ റിലീസ് ആവണം നമ്മളായിട്ട് സ്പൂണും കൊണ്ടോ കത്തിയും കൊണ്ടോ ഒന്നും പൊക്കി കൊടുക്കരുത് വിസില് അത് തനുത്താനെ അതിന്റെ പ്രഷർ റിലീസ് ആവണ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പ്രഷർ എല്ലാം പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്കറിൽ നിന്ന് ഈ ടെൻ പുറത്തോട്ട് വെക്കാം അപ്പൊ നല്ല ചൂടായിരിക്കും കേട്ടോ മെറ്റലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നല്ല തുണിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം സൂക്ഷിച്ച് കൈയൊന്നും പൊള്ളാത്ത രീതിയിൽ വേണം പുറത്തോട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ അത് പുറത്തോട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം ചൂടോടു കൂടി നിങ്ങൾ ആ ടിൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചൂട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് തുറക്കാവും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം അങ്ങനെ ടിൻ പുറത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂട് പോകാനാക്കി നല്ലതായിട്ട് തണുക്കാനാക്കി മാറ്റി വെക്കാം ഈ ഫഡ്ജിലോട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് നമുക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു പാനിലോട്ട് വെള്ളം വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം തിളച്ചു കഴിയുമ്പം ഇതേപോലെ ഒരു പക്കട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ പാത്രവും പിടിച്ച് അതിലോട്ട് ഞാൻ ഇപ്പം അൻപത്തി എട്ട് ഗ്രാം ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതേപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ചിലവർ ചോദിക്കും നമുക്ക് തീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യണേന്ന് നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി തീയിൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ചോക്ലേറ്റ് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പ
ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നല്ലൊരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ കണ്ടൻസ് മിൽക്കിനൊക്കെ ഒരു ക്രീം കളർ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളർ ആണ് ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ അയക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ടോഫി അല്ലെങ്കിൽ ഡൂൾസെ ഡിലേച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വെറുതെ കോരി കഴിക്കാനായിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടൻസ് മിൽക്കിനേലും വേറൊരു വ്യത്യാസം ഉള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാനിവിടെ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ചോക്ലേറ്റ് വേഫേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനായിട്ട് വേറെ ഒരു ഫ്ലേവറും ഉപയോഗിക്കരുത് കേട്ടോ ചോക്ലേറ്റിന്റെ ഫ്ലേവർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ ഈ ചോക്ലേറ്റ് വേഫേഴ്സ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോഴായിരിക്കും ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് വേഫേഴ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് വേഫേഴ്സ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഈ ചോക്ലേറ്റ് വേഫേഴ്സ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഏകദേശം അര കപ്പ് ബദാം ചേർക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഇത് ഞാൻ വറുത്ത് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത ബദാമൊന്നും അല്ലാട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഡയറക്റ്റ്ലി മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ബദാമും കൂടെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം പറ്റാവുന്ന അത്രയും പൊടിച്ചെടുക്കുക ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണം കിടക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഫ്രഡ്ജ് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചെറിയ കഷ്ണം ബദാം കടിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാൽ ടീസ്പൂൺ വെനില എസൻസ് ആണ് അപ്പോൾ വെനില എസൻസും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്രഡ്ജിന് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡൂൾസെ ഡിലേച്ച് അതായത് ടോഫി അത് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുവാണ് അപ്പോൾ അരക്കപ്പാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് ഇത് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്രഡ്ജിൻ്റെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് നോക്കാം ഞാനൊരു സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കേക്ക് ടെൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ട് ബട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതേപോലെ പാർച്ച്മെൻറ്റ് പേപ്പർ നമ്മൾ സാധാരണ കേക്കിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ പാർച്ച്മെൻറ്റ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് ഷീറ്റ് എല്ലാം ഇട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ നമ്മുടെ ഫഡ്ജിൻ്റെ മിക്സ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് മുഴുവൻ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഡബിൾ ചെയ്യുക അതായത് ഇരട്ടിയാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ റെഡിയാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പോലെ ഇതേപോലെ വലിയ പാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതെങ്കിൽ വലിയ സ്ക്വയർ ടിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പകുതി മാത്രമാക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഇതങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്നൊരു സംഭവം എന്നല്ല അത്യാവശ്യം തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സാണിത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് പുതിയൊരു ടിൻ വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതേപോലെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് കൈയും കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതേപോലെ നല്ല ഷേപ്പായിട്ട് കണ്ട നല്ലൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു ചെറിയൊരു കട്ടിയിൽ വേണം ഇത് ഇരിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഒരു ഫോയൽ അല്ലെങ്കിൽ വെച്ച് മുകളിൽ കവർ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും മിനിമം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഫ്രീസറിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇല്ല കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അങ്ങനെ ഞാൻ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്രഡ്ജ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യാറ് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനും കൂടെ ആ ഒ
ഏതൊരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബർത്ത്ഡേസിന് ചെയ്യാം അല്ലാണ്ട് പെട്ടെന്നൊരു ചോക്ലേറ്റ് സാധനം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും കൂടെ ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താഴെയുള്ള റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഓൾ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരും കാരണം ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും ചിലർ ഇങ്ങനെ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മാസം ഞാൻ ഒരുപാട് ഇതേപോലത്തെ അടിപൊളി സൂപ്പർ ക്രിസ്മസ് റെസിപ്പീസ് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ